Xin chân thành cảm ơn quý vị vẫn đang giữ màn hình của Đài Lê Đô Sài Gòn TV để quay trở lại với phần tin tổng hợp của ngày thứ Bảy, ngày 24 tháng 9. Và thưa quý vị, để mở đầu phần tin giải trí, thì bản tin đầu tiên cho biết là vào đầu tuần vừa qua, thì trang tin TMZ đã vừa tung ra tin tức là cặp đôi Angelina Jolie và Brad Pitt đã quyết định đường ai nấy đi, kết thúc mối quan hệ kéo dài 12 năm. Còn nhớ cả hai gặp nhau trên phim trường của bộ phim Mr. and Mrs. Smith vào năm 2004 và tin đồn khi đó nhanh chóng lan truyền rằng Brad Pitt đã phải lòng Angelina trong khi anh vẫn đang còn là chồng của nữ diễn viên Jennifer Aniston. Sau khi Brad Pitt ly hôn người vợ để đến với Angelina thì đến tận ngày hôm nay cô vẫn mang tiếng là kẻ giật chồng. Cả hai có tổng cộng 6 đứa con gồm con ruột lẫn con nuôi. TMZ tiết lộ Angelina không cần tiền cấp dưỡng mà cô chỉ muốn toàn quyền nuôi con. Cô chính là người đệ đơn ly hôn trước với nguyên do vợ chồng có những khác biệt không thể hàn gắn. Tuy nhiên, nhiều dấu hiệu cho thấy rằng cuộc ly hôn này sẽ biến thành một trận chiến pháp lý gây cấn khi mà phía Brad Pitt quyết không từ bỏ quyền giám hộ bạn trẻ. Và có vài nguồn tin bên lề thì cho rằng nguyên nhân thật sự là bởi vì Brad Pitt có mối quan hệ trên mức bình thường với nữ diễn viên Marion Cotillard. Và không biết vô tình hay cố ý mà ngay giữa tâm bão cuộc chiến ly hôn của Brad và Angelina thì nhà sản xuất của bộ phim Allied đã vừa tung ra một đoạn teaser mới với nhiều cảnh tình cảm của hai diễn viên chính là Brad Pitt cùng với nữ diễn viên Marion Cotillard. Nhiều người thì mỉa mai đoàn làm phim đang cố tình ăn hôi dựa vào sự đổ vỡ của gia đình Brad Pitt. Allied lấy bố cảnh vào năm 1942 Brad Pitt vào vai một điệp viên tình báo Hoa Kỳ có tên là Max Vayton. Chiến đấu bên cạnh Max là nhân vật Marianne do cô Marion Cotillard đảm nhận. Họ được giao một nhiệm vụ nguy hiểm là ám sát tên đại sứ của Đức. Và để che mắt quân địch thì cả hai phải vờ kết hôn và sống chung như một cặp vợ chồng. Ngay lập tức, Allied bị mỉa mai là phần 2 của bộ phim Mr. and Mrs. Smith vì nội dung nà ná nhau. Được biết, Mr. and Mrs. Smith cũng chính là bộ phim đã tác thành cho Brad Pitt và Angelina Jolie vào năm 2004. Bên cạnh đó, thì hai giám khảo mới của mùa này là Miley Cyprus và Alicia Keys thay thế cho Christina Aguilera và Pharrell Williams sẽ là một gia vị mới cho The Voice năm nay. Và cũng bởi vì hai huấn luyện viên nữ lần đầu ngồi ghế nóng thì chương trình sẽ có những màn chặt chém kịch tính đều dồn hết lên vai của Adam và Blake. Carson Daly cũng sẽ tiếp tục vai trò là người dẫn dắt chương trình sau 10 mùa giải hết sức thành công. I don't know that we've ever had a shake up like this season 11. Two women coaches is what the voice needs. This is Alicia Keys and Miley Cyrus. As much as the world likes to make this girl cat fight scenario, that's actually Blake and Adam. What's the opposite of Blake Shelton? What? Alicia Keys. <laughs> Alicia comes from a place more like that writer, that producer. Where did you learn to sing like that? From you. Oh. I feel like I have a lot to share. And like my perspective is something people will receive. I straight up love you. I just don't know how honest it is. I'm starting to kind of hear it. <laughs> Miley's the youthful spirit that we've been missing. She's this great performer, but she also has this ear for music. I'm on fire. If you're rock, you get put with Adam. If you're country, you go with Blake. And I think with me, I don't think there's that genre wall. I think if you do country, you could want to be on my team, Blake. I'll be your honey mustard. I don't even think this is going to break through. Miley Cyrus's <laughs> voice. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life. Season to season, it's all about the talent. Because the second you hear someone that you really connect with, it's like day one. You've won three times. And we're on the 11th season. So that was the math I was doing for you. We are picking artists based on the most pure thing, and that's what we hear in their voice. 
you're able to hear somebody true for who they are. And that's what music is. I'm trying to speak honestly to Ali. I'm just hanging out over here. Hey, Ali, your driver's here. He's ready to take you whenever you're done. Và mới đây thì một thông tin cùng một đoạn video clip vừa được lan truyền khiến cho người hâm mộ nam diễn viên Robert Pattinson đứng ngồi không yên. Thưa quý vị, thông tin cho biết là Robert sau một thời gian dài đấu tranh tư tưởng cũng như là tìm, đã tìm được người thực sự hiểu mình, anh đã chính thức thú nhận mình là người đồng tính nam. Và người mà Robert đang có mối quan hệ là một người mẫu nam 31 tuổi có tên là Brad Owens. Thế nhưng người đại diện của Robert Pattinson đã nhanh chóng lên tiếng bác bỏ bài báo này. Nhiều trang tin chính thống cũng gọi thông tin này là giả mạo và không hề có người mẫu nam nào tên là Brad Owens. Robert Pattinson trở nên nổi tiếng khắp thế giới sau khi anh đóng vai chàng Macaron điển trai suy tình trong loạt phim Twilight. Chuyện tình cảm của anh cùng với nữ diễn viên chính Christine Stewart thời đó đã tốn không biết bao nhiêu là giấy mực của báo giới khi cô này lén lút qua lại với một đạo diễn đã có vợ con. Hiện nay thì Christine Stewart lại công khai yêu đồng giới sau nhiều bê bối tình cảm. Vào chủ nhật vừa qua thì giải thưởng thường niên Emmy lần thứ 68 đã vừa diễn ra tại rạp hát Microsoft Theater ở downtown của thành phố Los Angeles. Đây là giải thưởng nhằm tôn vinh những chương trình truyền hình ăn khách nhất trong suốt một năm được trình chiếu trên các kênh truyền hình lớn nhỏ của Hoa Kỳ. Series truyền hình chuyển thể từ tiểu thuyết Game of Thrones đã làm nên lịch sử khi mà chiếm nhiều giải thưởng nhất từ trước đến nay. Tổng cộng thì Game of Thrones đã đem về 38 giải, trong đó có những hạng mục quan trọng như là kịch bản xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất và phim truyền hình xuất sắc nhất. Bên cạnh đó thì mini series gồm 10 tập mô phỏng vụ án của O.J. Simpson có tên là The People vs. O.J. Simpson cũng gây nhiều sự chú ý khi chiến thắng những hạng mục quan trọng như là nam và nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, nam phụ xuất sắc nhất và series phim ngắn xuất sắc nhất. Và thưa quý vị, vào tuần trước, bộ phim điện ảnh Snowden đã vừa được trình chiếu, giúp cho công chúng nắm rõ hơn về câu chuyện đã từng gây chấn động và đẩy cả thế giới vào một cuộc tranh cãi bất tận về một điệp viên của CIA. Vào tháng 6 năm 2013, cả thế giới bàng hoàng khi mà tài liệu tuyệt mật về chương trình theo dõi người dân của chính phủ Hoa Kỳ bị công khai tiết lộ. Và người tiết lộ thông tin này cho giới truyền thông không ai khác chính là Edward Snowden, người từng là một nhân viên tình báo của cơ quan CIA. Người dân trên thế giới coi Edward Snowden là một người hùng nhưng Chính phủ Hoa Kỳ đã ngay lập tức gọi anh là một kẻ phản bội và đưa anh vào danh sách truy nã hàng đầu. Tuy nhiên, qua sự nhào nặn của đạo diễn Oliver Stone, thì bộ phim có nhiều tình tiết hư cấu từ những sự kiện có thật để phù hợp với ngôn ngữ điện ảnh. Mục đích chính của Snowden là kể lại chặng đường đầy sóng gió của nhân vật Edward Snowden. Tuy nhiên, đội ngũ làm phim cũng đã khéo léo thêm thắt thêm rất nhiều chi tiết đời tư của nhân vật này. Dễ dàng nhận thấy thông qua bộ phim này thì đạo diễn muốn khán giả hiểu rõ hơn tâm tư của Edward Snowden từ một chàng trai trẻ ôm đầy nhiệt huyết khi tham gia vào cơ quan tình báo CIA, những nút thắt và biến cố gì lại khiến cho Edward Snowden có hành động như vậy. Nếu muốn biết, xin mời quý vị hãy ra đến rạp để mà theo dõi bộ phim Snowden. There's something going on inside the government that's really wrong and I can't ignore it. I just want to get this data to the world. Hey, hey. I feel like I'm made to do this, and if I don't do it, then I don't know anybody else that can. This is everything I have. They're gonna figure out what I've done. Did you access an unauthorized program? The government knows that we have these documents now. You're looking at a possible death sentence. I can't turn back from this. Watch yourself. We are running out of time. 
They're gonna come for me. They're gonna come for all of you too. Và cách đây vài ngày thì người hâm mộ cũng như là bạn bè trong giới nghệ sĩ đều bàng hoàng trước thông tin nam ca sĩ Minh Thuận đã vừa qua đời ở tuổi 47. Được biết kể từ đầu tháng 9 thì sức khỏe của Minh Thuận đã trở xấu, anh từng hôn mê và bị liệt một chỗ do ảnh hưởng của bệnh ung thư phổi. Tuy nhiên, anh bất ngờ tỉnh táo và nói chuyện lại được khoảng một tuần sau đó khiến mọi người tưởng rằng anh đã khỏe lại. Minh Thuận được đưa ra khỏi phòng hồi sức sau đó và gia đình đưa anh về nhà để có thể tỉnh dưỡng tốt hơn. Tuy nhiên vào ngày 18 tháng 9 thì Minh Thuận đã ra đi trong lúc đang ngủ bởi vì cơ thể trở nên quá suy nhược. Tang lễ của anh có sự tham gia của hầu hết các nghệ sĩ trong nước vì khi còn sống anh nổi tiếng là người rất nhã nhặn và hiền lành được rất nhiều đồng nghiệp quý mến. Minh Thuận đặc biệt nổi tiếng từ những năm 90, nhất là với những ca khúc nhạc hoa lời Việt khi mà thị trường nhạc trẻ chưa phát triển như hiện nay. Và thưa quý vị, bản tin cuối cùng trong phần tin ngày hôm nay cho biết là báo chí trong nước vừa loan tin vụ án cô Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga bị bắt giam về tội cố tình lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một vị đại gia đã vừa có thêm tình tiết mới. Vào tháng 2 năm 2015, thì Trương Hồ Phương Nga bị cáo buộc là đã dùng thủ đoạn để lừa một vị đại gia một số tiền lên đến 16 tỷ rưỡi. Ông này khai rằng cô Phương Nga rêu rao là cô có rất nhiều mối quan hệ và có thể giúp ông mua nhà dưới giá thị trường. Do tin tưởng, ông đã đưa hết số tiền 16 tỷ rưỡi. Nhưng chờ hoài mà chẳng có căn nhà nào được giao ra, thế nên ông này đã đi tố giác cô. Tuy nhiên khi xuất hiện tại tòa thì Trương Hồ Phương Nga lại khai rằng giữa cô và ông đại gia này có một hợp đồng tình cảm kéo dài 7 năm. Trương Hồ Phương Nga đồng ý chung sống với ông kèm theo những điều khoản được hai bên đồng ý, chẳng hạn như là cô không được ép ông ly hôn với vợ. Tuy nhiên giữa cả hai đã xảy đã nảy ra tranh chấp thì ông đại gia này đã lật kèo và vu khống cho cô. Được biết, Trương Hồ Phương Nga năm nay 29 tuổi, đạt danh hiệu Hoa hậu người Việt tại Liên bang Nga năm 2007. Cô vừa là người mẫu và cũng là một diễn viên, tuy nhiên không được nổi tiếng cho lắm trong thị trường trong nước. Và thưa quý vị, đó là tất cả những bản tin trong phần tin tức tổng hợp của ngày thứ Bảy mà Thảo Yên vừa gửi đến quý vị. Xin được cảm ơn sự quan tâm mà quý vị đã dành cho chương trình và xin hẹn gặp lại quý vị trong phần tin tức ngày mai. Kính chúc quý vị có một ngày thật vui vẻ và hạnh phúc.